Dag meneer Krat. Ach. Wel kom je zo weer bij het leven van je lauwend. Vraag ik wel als ik bij van je nou mensen wat op jullie scheids ga niet. Kom eens, kom eens, kom eens, die lezen uit kosten van die kind waard, man. Kan je een mooi kind allemaal voor jullie nemen, wat vrienden heeft, en dan is het er is niet. En dan wil je die waard in die kons krijgen, dat je die waard in. Zodat die kan krijgen, en dan heeft hij ook die internet die heel veel foto's stuurt voor hulle. Vraag aan ons dat die hele was bezig met die ontdekking van goud. Hé, want het bieke gekijkt aan die ontdekking van goud. Die eerste goud wat goud het gekrys, koop die grond, dat het een laag waarde gaat. En toe kom hulle hier na die witwaterrand toe, hulle onder ontdek die goud diep onder die grond. Raag, toe begin hulle sikkel om het uit te kry. En dit is waar die randdere ingekom het, waar hulle lekker baie geld kon maak het, en al die ander manne hier op die witwaterrand, op gevolg van diepte mijnbouw. Vraag, diepte mijnbouw groot geld vir baie mense geskeer. Vraag, maar het ook een bykie hulle vraag is, vir die vorige werk wat julle ons gehad het, dan met vraag 1 vraag vir julle, wie was die randere? Ter mense enig iets wat gelijk in julle eie woorde kan julle al vir skryf, Mense wat geld beleed in die mijnwees in binnen in Zuid-Afrika. Raag, dit was die randere op hierdie storie. Hulle het vir basis die stichting van Johannesburg begin. Al die mooie ou gebouwe wat daar is, dit is gebouw dier die randere wat Johannesburg hier gaan het. Hulle groot ding, hulle beleed geld in die mijnwees. Dan vraag 2, Vraag vir, waar het hulle reikdom vandaan gekom? En met hulle reikdom wat hulle reeds gehad het, wat was gevolg van hulle kennis oor diepte mijnbouw? Vraag, nou moet ek julle ons terugdink, nee. In Engeland in die tyd, mense met die industriele revolusie, toe begin hulle staal ontdek. Toe moet my staal te kern, te maak het hulle steenkool nodig had. Met steenkool, mineraal, diepte mijnbouw. En so is wat hier dus oorgedra van hulle, van geslag na geslag na geslag. Nou krijg ons diepte mijnbouw binnen in Zuid-Afrika. Nou het die mense hier die kennis om dit vir ons te breng. Vraag, vraag aan hulle, dan by vraag 3 vraag vir jou, die mijnbouw is gestaak tussen 1899 en 1902. Hoekom? Vraag, hier was een oorlog binnen in Zuid-Afrika, en het was die aangroe boere oorlog. By vraag 4, vraag vir julle ons, na die oorlog, verlaag die mijnbase, iets om hulle winter te verhoog. Wat het hulle verlaag, mens is, dat hulle die werker so loone begin verlaag. Vraag, jy verdien elke keer, die decima, vir 100 rand te weer verdien, nou verdien die eerste rand, van die mijnbase wil meer geld kry. Dan by vraag 5 vraag vir jou, wat een nieuwe nasie, voer die mijnbase in, om te kom werk op die mijne, en dit was die Chinese gewees. Dan by vraag 6 sê vir jou, daar begin een stake, dan vraag vir jou, jy sê, hoeveel werker, hoeveel mijn werker staak, en dit was 25.000, excuse, dan vraag vir jou, hoeveel van hulle word doodgeskiet, dit is 153 van hulle word doodgeskiet, en hoeveel van hulle word gearresteer, dit is 5.000 van hulle wat tronk toe gaan, draag niet, en nou rustig, as jy ander dood het, maar het maak jy self, dit is een draag, maak het vir jou self draag, Kom ons maar met bykie hier so. Vraag dan by vraag 7 vraag vir jou, wat die verskil tussen een geskoolde arbeid en ongeskoolde arbeid? En die eerste groot verskil, geskoolde arbeid het hoer loone gekryd, 
ongeskoolde arbeid kry la lone. So geskoolde arbeid, wat gewoonlik die wit mijnwerk is, en die ongeskoolde arbeid, wat jou swaard mijnwerk is. Praat, dit is hoe hulle mag geklassificeer was. Kijk, mense, nou is ons klaar met mijnbouw in Zuid-Afrika, en nou kan ek in julle oor na een nieuwe hoofdstuk toe. So raak, trek vir my lijn daar, skryf vir daar sy datum, en jou nieuwe opskrifie is soos volk. Raak, ek gaan bykie kyk na kolonisatie, en hoe kolonisatie in die wereld plaas gevind het. Raak, een langse datum, nieuwe opskrifie, kolonisatie. Raak, nou maak ek die ek om daar tot my een inleiding. Raak, nou mense, kolonisatie begin by die renaissance. Raak, nou die renaissance baie tyd, het die mense nie hulle van nieuwe plekke ontdek het. En dis hoekom kolonisatie begin het. Nou, hierdie kolonisatie geef ons een belangrike effect, die ontdekking van die wereld. Raak, in die begin het allemaal gegloed. Waarom is hier kant? Ek sê, daar word die horizon van afval gaan die afval. So vir die mense was dit een groot uitdaging. En dan, Portugal en Spanje, was die eerste twee lande, wat baie groot begin het met ontdekkingsreise. En daarna het Nederland ook gevolg. Ja, dit is so vinnig. Nou kan ek in die skryf, die eerste sterkie, Een van die gevolge van die renaissance was die strede van die mens om te ontdek. Kijk, die mens wil die heel tyd iets niets ontdek. Hy wil nie die self te gaan te denk. En wat begin die mens ontdek? Een belangrike gevolg, dit is nou een tweede sterke as kies, hiervan was die ontdekking van die wereld. Kijk, en dan is daar die sterkie vooral Portugal en Spanje het baie ontdekkingsreise onderneem. Daarna het Nederland ook begin met ontdekkingsreise. Raar, het in die meeste van hulle het maar uit die Europa na Indiese kant toe gevaar. Dis waar die groot gedeelte slaas gevind het ontdekkingsreise. Klaar, dan kan julle rustig afskryf. Klaar, ek gaan nou aan die zo. Dan weet jy op en afskryf, ek gaan nou iets jy dees. Ja, na volgend typer, van Engeland en Frankrijk die meeste kolonisering gedoen het. Raar. En nou, het begin Spanje en Portugal. Toe kreeg die bykie Nederland, nou kreeg Engeland en Frankrijk wat groot is met die ontdekkingsreise. Daarna begin het gaan oor maag. Raar. Hoeveel lande kan ek besit? En daar, in hierdie stadion, het Engeland baie groot gegaan. En na die tweede wereldoorlog, vind ons een tyd waar waar die kolonie van die kolonisatie en vrymaking van blanke beheer. Raar, in baie lande, en vooral in Afrika, oor Afrika is die minerale, waar onder Engeland, Frankrijk, Portugal, Sanja, Liewekel, sy beheer. Raar, en dit word dus een bedoel hier so met die vrymaking van blanke beheer. Daar, ouwens, kom ons kruid gegeen hier so. Dan is hier so vier is daar die kie. Toe volg die tydperk waar Engeland en Frankrijk oor Jersen geboord het met die kolonisering van lande. Ja. 
krijgen een volgende tijdje. Hier nou volg je tijdperk van mag uitbreiden. Wat hier Engeland oor Heers is. Ter is nou net vat, die so om ons. Nou net weer, was een Duitse kolonie. Zuid-Afrika was een Britse kolonie. Mozambique was een Portugese kolonie. Zimbabwe was ook een Engelse kolonie. En daar, dan kun je dit zien en net so van as die omhond, hoe hy daar gewerk het. En dan ons laatste tijdje is ook, na die tweede wereldoorlog, vind ons die tijdperk van kolonisatie en vrijmaking van blanke beheer. Daar weet jy dat ons sê, dit was vooral in die Afrika lande, waar hulle nou gegaan het, en hulle losgemaak het van die Europese lande af. Graag, met die lakke rustig, hoe kan jy hier die afskryf? Graag mense, dat ek jy die eerste kie so, die hulle net ek jy wil sien, sprala boog van die ontdekking treise, Jylle lees rustig die deur, allemaal moet om die deur lees, asjeblief, want jylle gaan vraag nie sien al kry. Ok, dan is die term kolonisatie, dan die redese kolonisatie, vraag die van ekonomische redes, en politieke redes. Ok, mense, by die ekonomische redes, het het wat dood die afvallig gegaan, kom ons skep, een vervaardingspost. Na by een vervaardingspost, aan die skepe kom na om, hulle wil nie wat water he, hulle wil nie wat kost he, ons verkoop dit aan hulle. Vir die politieke redes, mense, het het gegaan oor die macht uitbreiding. Daar, ek Engeland besit soveel ander lande, wat hy daar deur gaan. Maar jy wil ons lees rustig hier deur, en dan kan jy hier gaan, wat jylle daar deur gaan. Ek kan daar boven die ontdekking draai te sê, daar is jylle die verskillende ouwens, wat wat ontdek jy daar so. So daar by die tweede stadiekje gaan kyk, en sê jy daar, in 1492, en daar kreeg vir Columbus die West-Indische eilande, en ook later, die kus van Centraal Amerika. En mense Christopher Columbus, hy was eindelijk op soek na Indië. En daar is die West-Indiese eiland onder, die denk hy is net West van Indië. En dit is waar hulle name vandaan kom. Daar, sê het nou hier kaart hier gelees. Hy sê ek sê dat daar is basis drie maniere van kolonisatie en jy die volksplanting, en mense, volksplanting is dood die pana. Engeland vat hulle mense, en hulle kom sêt hulle neer, binnen die land wat hulle gekloniseer het. Daar, Engeland het uit Afrika gekloniseer, nou bring hulle die Engelse mense na uit Afrika toe. Dan mense sê ek sê, al gee hulle onderwerpen, as jy die algele onderwerpel ingaat, wat in die land wat jy kroniseer, is al reeds mense. En hy mense kan maak jy oorlog teen, en jy al kan werk, jy sit hulle in die trom, so jy vat die hele gebied vir jou. En dan, bestuursredend, jy vat die gebied, jy loos jy in die hemse bevolking daar. Jy gee nie vir hulle reels, oor hoe dit gaan werk, daar so vraag, jylle lees sê, hierdie ook nie dier, ga jylle ook nie hierdie te prins sê, ok, af te skryf nie, ek gee dit sê, dat ek jylle weet sê. Ok, hier kom ons huiswaarkies, hier gaan jy sê, dat jy vier vraagies, dan jy vraag vijf, sê ek jy, en ons kik die inlichting, in Colombia, om met die inlichting in Colomb A te pas, en mense vat nie die nommerkies by A en skryf nie die antwoorde 
Laum zum Meer, je hoeft dit nie alles oor te skryf nie. Vraag die CV's, kies jou vier vraagie, jou feite vraagie, klom A en B, dan gaan hy, en dan gaan hy op hierdie blaadse aan. Hier wat nou weer sê, maak klom A, skryf 4 per 2 per 1, tot 4 per 2 per 8 onder mekaar neer, en dan kan hy net skryf, dit is nummer D, langs nummer 4 per 2 per 1, of wat voor K. Daar graad af, dit is die lesie vir vandag, lekker vader woensdag hou, ek en julle ons praat weer, vrijdag met mekaar, tot ziens.